Vamos transformar mais uma foto e dessa vez eu vou transformar a foto da Pablo Vittar. Nessa foto aqui é da nova música dela e, gente, vai ficar sensacional. Então, eu vou fazer uma coisa monocromática. Vai ser cabelo rosa, maquiagem rosa, batom rosa e eu vou pintar as unhas de rosa. Então, a gente vai fazer essa transformação, vai ver como que vai ficar e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá bom? Assim vocês aprendem e conseguem transformar outras pessoas. Lembrando que se vocês quiserem me marcar, me marca lá no Instagram pra eu ver. Que eu vou estar tá curtindo todo mundo que reproduzir, transformar alguém. Porque eu amo ver o resultado de vocês. Então aqui eu vou pintar todo o cabelo dela de rosa. Eu coloquei um tom de rosa que eu queria. E o pincel que eu tô usando é o pincel de feltro macia. Esse pincel já tem aqui no Ibis Paint. Ele já vem, tá? E ele é um dos primeiros ali. Então é... Can é, caneta de feltro macia Tem o dura e o macia, eu gosto do macia Por causa do acabamento Então eu vou seguindo aí toda a onda do cabelo Vou preenchendo Não precisa ser perfeito Mas tenta fazer o mais Rente ao cabelo possível Porque quando você for desfocar Ele já vai sair um pouco Então é importante que você faça esse processo para ajudar quando você for limpar Porque se você fazer também muito aleatório você vai ter que limpar mais coisas e aí eu acho um pouco mais cansativo. Eu prefiro tentar fazer o mais rente possível o cabelo e depois a gente vai acrescentando, corrigindo alguns detalhes, digamos assim. Então eu vou pintando toda essa parte maior, pinto ali aquelas mechas soltas e aí eu vou preenchendo. Esse aqui do cabelo da Pablo foi bem mais fácil do que outros que eu fiz. O cabelo dela tá longo, mas eu achei bem fácil de preencher. E aí eu vou fazendo todo esse processo aqui, eu não deixo nenhuma mecha para trás, porque eu gosto realmente dessa tonalização completa. E aí eu vou pegando aqui as últimas mechas para terminar. Depois que a gente fez isso, eu vi que tinha alguns acabamentos e fui corrigindo. E agora sim, a gente vai ali naquela parte de camada que eu circulei. E aqui no normal, a gente vai mudar para luz indireta, aqui ó, logo abaixo de sobrepor. E olha o efeito que já ficou bem legal. Aí agora a gente vai aqui, ó, nesse pincel que eu tô circulando. E vamos nessa opção aqui de desfoque. Tá escrito desfoque. E aí você vai dando batidinhas pra ele tirar a marcação. Quando você dá essa batida, tá vendo que ele preenche um pouco mais, ó. Ele vaza um pouco mais. E aí você vem com, no caso, com a sua borracha. E você vai tirando todo o excesso que tá no seu rosto. Parece bobagem, mas faz diferença. Então, você vai corrigindo essas pequenas coisas, né, que aconteceram, que ficaram aí fora, né, do que você delimitou, que vai dar um efeito bem legal. Então, eu vou fazendo isso por dentro, depois eu faço isso por fora, principalmente tomando cuidado na parte do rosto, porque para mim não faz muito sentido tá aí com o rosto manchado, como se fosse, sei lá, mancha de tinta, não sei, não sei, é, é, quanto mais delimitado, melhor. E aí, a, a vantagem, né, de você ter feito a marcação da melhor forma possível ali no cabelo, foi justamente que na hora de fazer essa limpeza, assim, com a borracha, você tem menos trabalho, na minha opinião, então é a dica que eu dou pra vocês. Então, vamos aí com a borracha, vamos tirar todo esse excesso, vamos tirar esse excesso aí de cima, ó, que acabou manchando um pouco o fundo, né, digamos assim, da foto. E aí, eu vou passando aí por cima todos esses detalhes que vocês estão vendo. E aí, agora tá uma delimitação melhor. E aí, gente, olha como que tá legal, depois eu vou esfumando um pouco mais, tirei, dei bastante, tirei bastante o zoom pra ver como que tá ficando o resultado. E o cabelo ficou sensacional. Agora a gente vai para maquiagem. Ela já tá com uma maquiagem rosinha. E eu na mesma camada, o que, que eu vou fazer? Eu vou reforçar mais esse côncavo dela de rosa e vou vir desfocando. Vou ali no pincel de desfoque e vou dar uma batidinha para desfocar. para deixar a maquiagem dela mais rosa. Na boca, eu vou passando e eu nem usei a ferramenta de desfoque. Porque eu pintei bem certinho a boca dela. E ficou num rosa lindo. Eu não vi necessidade de em desfocar para tirar a marcação. E porque eu achei realmente lindo. Então aqui a gente já tá vendo esse estilo monocromático que eu quero. E aí para ficar mais perfeito só faltava eu ter pintado a roupa, né? Mas não, aqui eu coloquei só nos acessórios de cabelo. 
E aqui eu vou pintando cada uma das unhas, né, de rosa, como vocês podem ver. E aí eu vou também na outra mão, então todas as unhas que aparecem, eu coloco aí esse detalhe de rosa, que eu acho que fica mais bonito. E fica monocromático do jeito que eu quero. E aí, gente, depois de ter finalizado, o resultado foi esse, esse estilo monocromático que eu queria mostrar pra vocês, que eu fiz. Lembrando que se vocês quiserem outras pessoas e outras cores, deixe aqui nos comentários pra me ajudar. Eu amei o resultado do cabelo e não parece que não é rosa natural, assim, não é rosa na foto, mas ficou do jeito que eu gosto. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.